అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు మనం డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ శ్రీవిద్య గారితో ఉన్నాం అనమాట షీ ఇస్ ద సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఈ రోజు మనం పీసీఓడి చాలా మంది ఉమెన్ ని ఈ మధ్య టైమ్ లో చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్న పీసీఓడి గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే శ్రీవిద్య గారు పీసీఓడి అనేది చాలా మంది ఉమెన్ లో ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం ఎలా అయితే థైరాయిడ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయిందో అలాగే పీసీఓఎస్ పీసీఓడి అనేది కూడా బాగా ఎక్కువ వినిపిస్తోంది సో అసలు ఈ పీసీఓడి అనేది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్ పీసీఓడి అనేది పదిహేను సంవత్సరాల అమ్మాయి నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉమెన్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో చాలా కామన్ గా వచ్చే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్రస్తుత కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే సంతాన లేమి బా సంతాన లేమితో బాధపడే ఆడవాళ్ళలో సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ పీసీఓడితో సఫర్ అవుతున్నట్లుగా చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో ఒక ఉమెన్ లేదా ఒక గర్ల్ టీనేజ్ గర్ల్ పీసీఓడితో సఫర్ అవుతుంది అని మనం ఎప్పుడు క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ముఖ్యంగా ఈ నాలుగు ప్రధాన లక్షణాలు ఒకటి ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రేషన్ సాధారణంగా ఒక ఉమెన్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ లేదా థర్టీ టూ డేస్ మధ్యలో మెన్స్ట్రేషన్ అనేది ప్రాపర్గా రెగ్యులర్గా ఉండడం నార్మల్ బట్ ఎప్పుడైతే ఉమెన్ పేసీవడితో సఫర్ అవుతుందో మెన్సెస్ అనేవి ఇన్ టైంలో కాకుండా డిలేడ్గా రావటం వన్స్ ఇన్ టూ మంత్స్ వన్స్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ డిలేడ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇంపో ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ద పీసీఓడి అండ్ సెకండ్ థింగ్ అబ్నార్మల్ వెయిట్ ఇయర్ చాలా తక్కువ టైంలో వెయిట్ పుటాన్ అవ్వడం అనేది కూడా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎస్పెషల్లీ పీసీఓడికిలో ప్రధాన కారణం అండ్ థర్డ్ సిమ్టమ్ వచ్చేసి స్కిన్ చేంజెస్ ఫేస్ మీద నెక్ మీద ఎక్స్పోజ్డ్ పార్ట్స్లో స్కిన్ అనేది చాలా డార్క్గా పిగ్మెంటెడ్ మారటం థిక్గా మారటం ఆయిల్ సీక్రిషన్ ఎక్కువగా ఉండటం సివియర్గా పింపుల్స్ రావటం ఈ స్కిన్ చేంజెస్ కూడా పీసీఓడిలో ఒక ప్రధాన లక్షణం దీంతోపాటు సివియర్ హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్తో పాటు అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఎక్సెస్గా అబ్నార్మల్గా ఫేస్ మీద హ్యాండ్స్ మీద థిక్ కోర్స్ హెయిర్ ఫామ్ అవ్వటం కూడా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్లో ప్రధాన లక్షణం ఇప్పుడు చెప్పిన నాలుగు లక్షణాలలో ఏ రెండు లేదా మూడు లక్షణాలతో ఒక ఉమెన్ సఫర్ అవుతున్నప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ బేసిక్ హార్మోన్ ప్రొఫైల్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనేవి చేపించడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా పీసీఓడి ఉన్నది లేదంటే ఎంత ఏ స్టేజ్లో ఉంది సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నది అనేది మనం రిపోర్ట్స్ ద్వారా అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ముఖ్యంగా మనం ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి కారణాలలో పీసీఓడి అనేది ముఖ్యమైన కారణం అని వింటూ ఉంటాం కదండి సో అసలు పీసీఓడి ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాదా ఎస్ పీస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సంతాన లేమికి ప్రధాన కారణాలు అతి ముఖ్యమైనది పీసీఓడి ఎందుకంటే ఉమెన్ సైడ్ నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అంటే ఓవిలేషన్ ప్రాపర్గా ఉండాలి ఎవ్రీ మంత్ ఓవిలేషన్ అనేది రెగ్యులర్గా జరిగినప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది పాజిబిలిటీ ఉంటుంది పీసీఓడి ఉన్న ఉమెన్లో ఎగ్ ఫార్మేషన్ ఉండదు అనోవలేటర్ సైకిల్స్ ఉంటాయి అండాలకు బదులుగా నీటి బుడుగలు ఉండడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కన్ఫర్మేషన్ జరగకుండా ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవడం ఆర్టిఫిషియల్గా ఎగ్ ఫామ్ అవ్వడానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల సక్సెస్ రేట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు సో చాలా మందిలో ఎగ్ నార్మల్గా హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం హిమోగ్లోబిన్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం సో ఇట్లాంటి అండ్ పీసీఓడితో ఉన్న ఉమెన్కి హైపోథైరాయిడ్ రావడం అనేది చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్తో ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే వెయిట్ పుటాన్ అయ్యేటప్పుడు హార్మోన్స్ అనేవి ఇంటర్నల్గా చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో హైపోథైరాయిడ్తో బాధపడే వాళ్ళకు పీసీఓడి వైజ్ వర్స ఇలా రెండు కూడా ఎట్ ఎ టైం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అయితే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీకి ఎవరైతే ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడైనా పీ అంటే రా లేట్ అయినప్పుడు టెస్ట్లు చేయించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి పీసీఓడి ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత డాక్టర్స్ వెయిట్ తగ్గండి అని అలాగే హార్మోనల్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోండి అని చెబుతూ ఉంటారు కదండి సో దట్ పీసీఓడి థైరాయిడ్ ఇవన్నీ నార్మల్ లెవెల్స్లో మెయింటైన్ అవడానికి అయినా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడంతో ఐయుఐ లాంటి పద్ధతులకు వెళ్తూ ఉంటారు పీసీఓడి అనేది ఉన్నాక ఇలాంటి పద్ధతులకు వెళ్ళటం అనేది పుట్టబోయే బేబీకి కానివ్వండి ఆ టోటల్ నైన్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరేషన్కి కానివ్వండి అండ్ హూ గోయింగ్ టు బీ మదర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఉమెన్కి కానివ్వండి సేఫ్ అయినా లేద
సంతాన్ లేమితో మాకు అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇద్దరిలో ప్రొఫైల్ చూడడం జరుగుతుంది అంటే ఎవరిలో ప్రాబ్లం ఉన్నా అందరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ మెయిల్లో స్పామ్ కౌంట్ కానీ మొటిలిటీ కానీ యాక్టివిటీ ఎక్కడన్నా డెఫిషియన్సీ ఉంటే మెయిల్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫీమేల్లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది ఎందుకంటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఒకటే రీజన్ ఉంటుంది చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్లో కూడా ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ కానివ్వండి థైరాయిడ్లో కూడా హైపో థైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రొలాక్టిన్ డిస్టర్బెన్సెస్ కావచ్చు పీసీఓడి ఇంకొంతమందిలో ఏఎంహెచ్ డెఫిషియన్సీ ఇలా రీజన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ పీసీఓడితో వచ్చే ఉమెన్కి ఏం సజెస్ట్ చేసాము చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళ వెయిట్ ఎంత ఉన్నారు అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బిఎంఐ మానిటర్ చేయడం అందరూ ఎక్సెస్ వెయిట్ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు చాలా కొద్ది మంది నార్మల్ వెయిట్ కూడా ఉండొచ్చు అలాంటి వాళ్ళకు ఉన్న సిమ్టమ్స్ రెక్టిఫై చేయడం ప్రాపర్గా డైట్ గైడ్ చేయడం ఎగ్జాంపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బ్స్ తక్కువగా ఉన్న డైట్ తీసుకోవాలి అండ్ ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం జంక్ ఆయిల్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉండడం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్తో సఫర్ అయ్యే ఉమెన్లో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువసేపు కూర్చొని పనిచేసే వాళ్ళలో నైట్ షిఫ్ట్లు చేసే వాళ్ళలో హార్మోన్స్ అనేవి చాలా రెగ్యులర్గా ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్లకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీని గైడ్ చేయడం బాడీ వెయిట్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడం అన్ని కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తూ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది హోమియోపతి యొక్క టార్గెట్ ఎప్పుడైనా సరే బాడీ న్యాచురల్గా ఎగ్స్ ఫామ్ అయ్యేలాగా ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ చేయేలాగా అంటే ఐవిఎఫ్ ఐయుఏలో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో అంటే ఇంటర్నల్గా హార్మోన్స్ లేనప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా సప్లిమెంట్ రూపంలో ఇచ్చి ఎగ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ మెకానిజం హోమియోపతిలో ఏంటంటే పీసీఓడిలో ఉన్న నీటి బుడగలు తగ్గించి ఆ ప్లేస్లో బాడీ స్వతహాగా ఉమెన్ బాడీనే ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ చేసేలాగా ఎనోవిలేటరీ సైకిల్స్ నుంచి ఓవిలేటరీ సైకిల్కి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా ఏంటంటే సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ పుట్టబోయే బేబీకి ఇమ్యూనిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అబ్నార్మల్గా వచ్చే చిల్డ్రన్లో వచ్చే డిసీజెస్ రాకుండా ఉండడం అండ్ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి సో పీసీఓడితో ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్ళడం కంటే కూడా పీసీఓడి రెడ్యూస్ చేసుకొని స్కాన్ నార్మల్ వచ్చిన తర్వాత బాడీ ఒరిజినల్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మదర్ కి సేఫ్ బేబీ కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది అయితే శ్రీ విద్య గారు అసలు నీటి పుడుగుల సమస్య హోమియోపతిలో కేవలం ఓరల్ మెడికేషన్స్ ద్వారా ఎలా తగ్గించబడుతుంది ఎలా తగ్గిస్తుంది అంటే పీసీఓడి అనేది ఒక హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకు వస్తుంది నవేడేస్ ఈ రీజ్ ఈ ప్రాబ్లం రావడానికి ఎందుకు ఇంత కామన్గా చూస్తున్నాము గర్ల్స్లో అంటే మన డైటరీ హ్యాబిట్స్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్లో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్గా జీరో నైన్ టు సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ కంప్లీట్గా కూర్చొని ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వచ్చు న్యాచురల్ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ లేదు న్యాచురల్ ఎయిర్ ఎక్స్పోజ్ లేదు ఇలా న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి దూరంగా ఉంటూ కంప్లీట్గా స్ట్రెస్ మైండ్ యాక్టివిటీ మీద ఎక్కువగా మైండ్ మీద బర్డెన్ పడడం ఫిజికల్గా అసలు యాక్టివిటీ లేకపోవడం ఇదంతా కూడా ఇంటర్నల్గా హార్మోన్స్ని చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల నార్మల్గా మెన్స్ట్రుయేట్ అవ్వాల్సిన గర్ల్ డిలేడ్గా అవ్వడం దానివల్ల ఇంటర్నల్గా ఎగ్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి నీటి బుడుగలు ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది హోమియోపతులు ఏంటంటే మెడికేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇవన్నీ కూడా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఒక గర్ల్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్గా తీసుకొని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డైటరీ మాడిఫికేషన్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ కూడా చాలా రిసీవ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా గైడ్ చేసినట్లయితే వన్ ఇయర్ స్పాన్లో పీసీఓడి క్లియర్గా మొత్తం క్యూర్ అవ్వడం స్కాన్ కూడా నార్మల్ రావడం ఇన్ కేస్ మ్యారేజ్ అయిన ఉమెన్లో ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వడం చాలా అడ్వాంటేజెస్ హోమియోపతి ద్వారా చూడవచ్చు అయితే చాలామంది మీరు చూసే ఉంటారు సో మెనీ పేషెంట్స్ కొంతమందికి థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళకి ఐదు ఆరు ఏళ్ళ నుండి ట్రై చేస్తున్నా కూడా కన్సీవ్ అవ్వలేకపోవటం చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉంటారు మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నెగిటివ్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటారు సో
గర్ల్స్ అండ్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా వాళ్ళకి కిడ్స్ అవ్వలేదు ఉమెన్కి స్కాన్ చేస్తే పీసీఓడి రావడం జరిగింది సో అలాంటి వాళ్ళు మా దగ్గర సిక్స్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ స్కాన్లో పీసీఓడి రెడ్యూస్ అవ్వడం సెకండ్ బేబీ కన్సీవ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇవే కాకుండా ఒకవేళ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి అంటే అస్సలు చిల్డ్రన్ అవ్వకుండా మ్యారేజ్ అయ్యి ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా చిల్డ్రన్ రాకుండా ఉన్న కేసుని ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అలాంటి వాళ్ళు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కిడ్ అవ్వడంతో పాటు ప్రెగ్నెన్సీ రావడంతో పాటు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా రిపిటేషన్ ఉండదు హోమియోపతితో శాశ్వత పరిష్కారం కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఎంత క్లియర్గా చెప్తామో సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఏ అబ్స్టకిల్స్ ఉండవు సో సెకండ్ బేబీకి ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు అంత క్లియర్గా ఫస్ట్ టైమే క్లియర్ అవ్వడం ఇలాంటి కేసెస్ చాలా చూసాము అంటే ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ బేబీతో పాటు సెకండ్ కూడా ఎటువంటి అబ్స్టకిల్ లేదు హెల్దీ హెల్దీగా కన్సీవ్ అయిపోతుంది న్యాచురల్గా ఇలాంటివి చాలా కేసెస్ వస్తుంది చూస్తుంది సో మొదట అంటే ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేసేస్తారు కాబట్టి అది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటేషన్ అవు ఉండదు అనమాట హోమియోపతి మెడికేషన్ ప్రాపర్ ఇన్ కోర్స్ మనం అడ్వైజ్ చేసినంత వరకు స్కాన్ నార్మల్ వచ్చినంత వరకు తీసుకుంటే మళ్ళీ రిపిటేషన్ ఉండదు సో స్కాన్ నార్మల్ వచ్చేసింది అంటే ఇంకా పీసీఓడి కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయింది అని అసలు మామూలు కేసెస్ లో నీ ఈ పీసీఓడి అనేది రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా ఎస్ మనకు జనరల్గా పీసీఓడితో సఫర్ అయ్యే ఉమ్ ఉమెన్కి జనరల్గా లెట్ ఇంగ్లీష్ అలోపతి మెడికేషన్లో ఏమి ఇస్తారంటే మెట్ఫార్మిన్ కానీ రెజిస్ ఎమెనోరియా ఉన్న గర్ల్స్లో రెజిస్ట్రాన్ లాంటి హార్మోన్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చినప్పుడు తీసుకున్నంత స్పాన్ బాగుంటుంది మూడు నెలలు వాడితే మూడు నెలలు బాగుండడం మెన్స్ట్రేషన్ కరెక్ట్గా రావడం వెయిట్ తగ్గడం సిక్స్ మంత్స్ స్పాన్ మెడికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ బాగుండడం ఉంటుంది బట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి ఎందుకంటే బాడీ యొక్క నేచర్ హార్ ఇం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడంతో పాటు నీటి బుడుగలు ఫామ్ అయ్యే టెండెన్సీ అంటారు సో అది టెండెన్సీ అనేది వేరే వైద్య విధానంతో క్యూర్ అవ్వడం ఇంపాసిబుల్ ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ హోమియోపతి విధానంతో మాత్రమే ఈ నీటి బుడుగలు తగ్గడంతో పాటు మళ్ళీ రిపిటేషన్ అనేది ఉండదు ఓకే సో డెఫినెట్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనేది చాలా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లాంటి వాటికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అయితే పీసీఓడితో పాటు ముఖ్యంగా మనకి మెన్ కూడా వస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కపుల్ని మీరు కౌన్సిల్ చేస్తారు సో అటువంటి టైంలో మెన్లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ చూస్తారు అండ్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉమెన్కి ఉన్నప్పుడు పీసీఓడిని మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తారా ఆర్ఎల్స్ ఉమెన్లో ఇష్యూస్ ఉన్నా మెన్ని కూడా ఒకసారి కౌన్సిల్ చేసి వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ అని చూస్తారా కౌన్సిలింగ్ ఇద్దరికీ అవసరం పడుతుంది ఒక మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ వరకు చిల్డ్రన్ అవ్వకపోతే ఆ కపుల్ ఇన్ఫర్టిలిటీతో సఫర్ అవుతున్నట్టు అర్థం సెకండ్ స్టెప్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రిపోర్ట్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాం ఇద్దరిలో ఎవరికి ట్రబుల్ ఉన్నది ఐడెంటిఫై చేయడం అవసరం ఒకరిలో ప్రాబ్లం బయటపడితే ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తూ కౌన్సిలింగ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ డైట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇద్దరికి కౌన్సిలింగ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇద్దరికి గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ ఉమెన్లో ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైనా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆర్ పీసీఓడి మెన్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు కౌంట్ నార్మల్గా ఉంది వాళ్ళలో ఏం చేస్తాము అంటే డైట్ కొంచెం క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ తీసుకోవటం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మెయింటైన్ చేయడం ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఎక్సెస్ వెయిట్ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ రిడక్షన్ లాంటివి గైడ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ గైడెన్స్లో కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే స్పామ్ కౌంట్ కూడా కొద్దిగా డెఫిషియంట్గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడితే కొద్ది రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో స్పామ్ కౌంట్ ఇష్యూస్ కూడా మనకి హోమియోపతిలో మందులు ఉన్నాయండి ఎస్ అండి డెఫినెట్లీ ఎస్పెషల్లీ ఆలిగోస్పామి అంటే కౌంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అజోస్పామి అనేది కంప్లీట్గా జీరో కౌంట్ అది కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ బట్ ఆలిగోస్పామి అయితే చాలా ఈజీగా మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు ఓకే సో యూజువల్గా కమింగ్ టు అగైన్ పీసీఓడి అనేది ఇప్పుడు యంగ్ కిడ్స్కి అంటే పెళ్ళి అని కూడా కాదు టీనేజ్ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పీసీఓడి వస్తుంది పాపం వాళ్ళు హెవీ వెయిట్తో బాధపడటం మాత్రమే కాకుండా దేల్ గో త్రూ సఫ్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ సో టీనేజ్ పిల్లల్లో పీసీఓడి వస్తే దానివల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటి వాళ్ళల్లో మనం ఎలా తగ్గించాలి ఎస్ మీరు అన్నట్టు టీనేజ్ గర్ల్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఇయర్స్ వరకు గర్ల్స్ కూడా ప్రతి పది మందిలో ఫోర్ టు ఫైవ్ గర్ల్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది పీసీ
పీసీఓడి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే జెనెటికల్ ప్రిడిస్పోజిషన్ వల్ల ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆ పర్టికులర్ గర్ల్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అస్సలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా కంప్లీట్గా సెడెంటరీ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు హార్మోన్స్ కూడా అలా లేజీగానే ఉంటాయి సో గర్ల్ తొందరగా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వడం అండ్ ఫర్దర్గా వచ్చే యాడ్ ఆన్ ఒక్కొక్క సిమ్టమ్ పీసీఓడి సిమ్టమ్ యాడ్ అవ్వడం వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇంకొక సిమ్టమ్ అనేది అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ యాక్నీ సివియర్గా ఫామ్ అవ్వడం హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం పీరియడ్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం ఇలా వన్ బై వన్ సిమ్టమ్ యాడ్ అయినప్పుడు పీసీఓడి అనేది డయాగ్నోస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాంటి గర్ల్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మెడికేషన్ కంటే ముందు వాళ్ళకి ఎందు వల్ల వస్తుంది పీసీఓడి దాన్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వితౌట్ మెడికేషన్ నార్మల్కి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాం ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ప్రాపర్ మెడికేషన్ ప్రాపర్ డైట్ ఎవ్రీథింగ్ అప్పుడు కూడా సెట్ అవ్వకపోతేనే సెకండ్ స్టెప్ మెడికేషన్కి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ రీసెంట్గా మెచ్యూర్ అయిన గర్ల్స్ కానీ లేకపోతే ఎర్లీ టీనేజ్ గ్రూప్లో ఎలాగో అనవులేటర్ సైకిల్సే ఉంటాయి సో మనం ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కౌన్సిల్ చేయడం డైట్ మోడిఫికేషన్ లైఫ్ స్టైల్ వీటన్నిటి ఇంపార్టెన్స్ ఇవి ప్రాపర్గా ఉన్న గర్ల్ హెల్దీగా ఉన్న గర్ల్కి పీసీఓడి ఉన్న గర్ల్కి డిఫరెన్సెస్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళు పాజిటివ్గా తీసుకొని ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వితౌట్ మెడికేషన్ కూడా బయటపడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత కూడా తగ్గకపోతేనే సెకండ్ ఆప్షన్ మనం ట్రీట్మెంట్ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో ఈ టీనేజ్ గర్ల్స్ ఎవరైతే ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ ఉన్నారో వాళ్ళలో ఒకసారి పీసీఓడి వచ్చింది అండ్ అలాగే తర్వాత తగ్గింది అంటే మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంకి ఇబ్బందులు వస్తు రావటం లాంటివి జరుగుతుందా మ్యాక్సిమమ్ హోమియోపతి తీసుకుంటే ఒక స్పాన్ ఒక కోర్స్ కనుక ప్రాపర్గా తీసుకొని మేము ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ క్లోజ్ ఎండ్ ఎలా చేస్తామో అంటే పర్ఫెక్ట్ హార్మోన్ ప్రొఫైల్ అంతా నార్మల్ రావాలి అండ్ సెకండ్ థింగ్ అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డోమి నార్మల్గా రావాలి ఆ గర్ల్ యొక్క వెయిట్ నార్మల్గా ఉండాలి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ క్లియర్గా వచ్చేంత వరకు అడ్వైజ్ చేస్తాం అది కొంతమందిలో వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు కొంతమందిలో టూ ఇయర్స్ పట్టచ్చు సో ప్రాపర్గా కోర్స్ అంతా తీసుకొని మెన్సువల్ సైకిల్స్ నార్మల్ రావడం అల్ట్రాసౌండ్ నార్మల్ వచ్చి నా వాళ్లకు ఫ్యూచర్లో రిపిటీషన్ ఉండదు ఓకే సో ఓన్లీ సిమ్టమ్ రిలీఫ్ ఉంది కొంతవరకే రిలీఫ్ ఉంది అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది మనం గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో వన్స్ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ వాళ్ళకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోయింది పూర్తి హెల్దీగా ఉన్నారు స్టిల్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సిన కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయా ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వెయిట్ పుటాన్ అవ్వకుండా నార్మల్ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైట్కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలి అనేది బిఎంఐ చార్ట్లో చూపిస్తారు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వెయిట్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ అక్కడే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ డైటరీ మోడిఫికేషన్ ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఆయిల్ ఫుడ్ కానీ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉండడం లో కార్బ్ డైట్ హై ఫైబర్ డైట్ మెయింటైన్ చేయడం సెకండ్ స్టెప్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డైలీ ఏదన్నా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళలో ఒకసారి ప్రాబ్లం తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఓకే సో ఎవరైతే పీసీఓడితో బాధపడుతూ చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి యాజ్ అ డాక్టర్ అండ్ చాలామందికి ట్రీట్ చేసి మంచి రిజల్ట్స్ చూపించిన డాక్టర్ ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ థింగ్ పీసీఓడి వచ్చిన వాళ్ళలో చాలామంది మదర్స్ వరీ అవుతుంటారు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయింది చిన్న ఏజ్లో మా ఫ్యామిలీలో ఎవరిలో చూడలేదు మా బేబీకే వచ్చింది ఫ్యూచర్ లైఫ్ టైం అంతా వాడాలనా అనేది మదర్సే ఎక్కువ వరీ అవుతుంటారు ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పీసీఓడికి రీజన్ కనుక క్లియర్గా మనకు అర్థమైపోతే ఏం చేయాలనేది కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో డోంట్ వరీ హోమియోపతి ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినట్లయితే కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వడంతో పాటు మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా కూడా చూడవచ్చు డాక్టర్ శ్రీవిద్య గారు చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ